আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি ভালোই আছো আজকে ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজকে অষ্টম শ্রেণীর গণিত বইয়ের অধ্যায় ছয় দশমিক দুই এর সমস্যা ষোলো এবং সতেরো নাম্বার নিয়ে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ তো এর গত ক্লাসগুলোতে ধারাবাহিকভাবে আমরা দশ থেকে পনেরো নাম্বার সমস্যার সমাধান শিখেছি তো আজকে যেই প্রবলেমটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা ষোলো এবং সতেরো দেখো ষোলো নাম্বারে আমরা কি বলা আছে এখানে ষোলো নাম্বারে দেখো বলা আছে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোন সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের যোগফল দশ এবং বিয়োগফল চার হলে সংখ্যাটি নির্ণয় করে এই দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার সম্পূর্ণ ভিডিও দেওয়া আছে সেখানে প্রথমে দেখে তারপরে এই ক্লাসটা করলে তোমাদের উপকার হবে তো দেখো দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার এক স্থানীয় অঙ্ক এক্স ধরে নিলাম দশক স্থানীয় সংখ্যা ওয়াই ধরে নিলাম তো সংখ্যাটি কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সংখ্যা নির্ণয় করতে হয় দশক স্থানের সঙ্গে দশ গুণ করে এককের সাথে যোগ করতে হয় তাহলে টেন ওয়াই প্লাস এক্স দশকের সাথে দশ গুণ এককের সাথে এক গুণ এই দুটো যোগ করতে হয় সংখ্যাটি হলো টেন ওয়াই প্লাস প্রথম শর্ত বলা আছে অঙ্ক দ্বয়ের যোগ ফল দশ যেহেতু এক্স ওয়াই দুইটা অঙ্ক তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই কাল টু দশ আর দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে বিয়োগ ফল চার তাহলে এক্স মাইনাস ওয়াই কাল টু ফোর এই দুইটা শর্তকে দুইটা সমীকরণে আমরা প্রকাশ করে ফেলি দেখো এখানে এক্স এক্সও মিল আছে ওয়াই ওয়াইও মিল আছে তো আমরা এটা এই দুইটা সমীকরণকে আমরা প্রতিস্থাপন অপনয়ন বা লেখচিত্র যেই পদ্ধতিতেই যায় না কেন এটাকে সমাধান করতে হবে আমাদের এক্স অথবা ওয়াই এর মান আমরা বের করতে হবে তো এখানে আমরা খুব সহজেই দুইটা সমীকরণ যেহেতু মিল আছে এবং দেখো ওয়াই একটা প্লাস একটা মাইনাস শুধু যোগ করলেই কিন্তু আমরা ওয়াই কাটতে পারি তোমরা যদি বিয়োগ করো তাহলে কিন্তু আমরা তোমরা এক্স কাটতে পারবে বিয়োগ করলে তখন টু ওয়াই এর মান বের হবে তো যাই হোক সেখানে আমরা প্রথম শর্তটা লিখলাম এক নম্বর সমীকরণ দিলাম দ্বিতীয় শর্তটা লিখলাম দুই নম্বর সমীকরণ দিলাম এই দুইটা শর্ত সমীকরণ এক এবং সমীকরণ দুই এই দুইটা আমরা যোগ করলাম যোগ করলে দেখো ওয়াই ওয়াই কাটা যাবে থাকবে হচ্ছে এক্স আর এক্স এই এক্স এক্স হলে টু এক্স দশ আর চার যোগ করলে হবে চৌদ্দ তাহলে টু এক্স ইকাল টু চৌদ্দ বা ফরটিন তাহলে এক্স ইকাল টু হবে টুটা যদি ওই পাশে চলে যায় গুণ অবস্থায় ছিল ওই পাশে গেলে ভাগ হবে ফরটিন ডিভাইডেড বাই টু হয়ে যাবে হচ্ছে সাত দুগুণা চৌদ্দ এক্স এর মান পেয়ে যাব সাত এবার এক্স এর মান এক নাম্বারে বসাই দিলেও পারো অথবা দুই নাম্বারে বসাই দিলেও একই মান আসবে সেক্ষেত্রে আমরা এক্স এর মান এক নাম্বার বসিয়ে পাই এক নাম্বারে যদি বসাই এক্স এর মান তাহলে কবে এক্স এর জায়গায় সাত বসে যাবে সাত প্লাস ওয়াই ইকাল টু টেন দেখো সেভেন প্লাস ওয়াই ইকাল টু টেন তাহলে সেভেনটাকে যদি আমরা ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে ওয়াই ইকাল টু হবে টেন মাইনাস সেভেন তো ওয়াই কাল টু টেন থেকে যদি সেভেন বিয়োগ করি থ্রি পাওয়া যাবে তাহলে এক্স এর মান পেয়ে গেলাম সেভেন ওয়াই এর মান পেয়ে গেলাম থ্রি এই দুইটা মান পেয়ে গেলাম তাহলে সংখ্যাটি কী হবে সংখ্যাটি আমরা জানতাম সংখ্যাটি পেয়েছিলাম হচ্ছে টেন ওয়াই প্লাস এক্স তাহলে এখানে মানগুলো বসাই দিব টেন ওয়াই ওয়াই এর মান থ্রি প্লাস এক্স এক্স এর মান হচ্ছে সেভেন তাহলে টেন ইন্টু থ্রি প্লাস সেভেন তিন দশে তিরিশ আর যোগ সাত থার্টি সেভেন এই যোগ থার্টি সেভেন হচ্ছে আশা করছি বুঝতে পেরেছ এবার আমরা সতেরো নম্বর অঙ্কটাতে চলে যাচ্ছি দেখো সতেরো নম্বরে বলা আছে একটি আয়তকার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য প্রস্তাব অপেক্ষা পঁচিশ মিটার বেশি আয়তকার ক্ষেত্রটির পরিসীমা একশো পঞ্চাশ মিটার হলে ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্তাব নির্ণয় করে এই যে এখানে একটা ক্ষেত্র তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই ক্ষেত্রটার দৈর্ঘ্যটা হবে এই প্রস্থ অপেক্ষা পঁচিশ মিটার বেশি প্রস্থ হচ্ছে এতটুকু এই প্রস্থ থেকে আরও পঁচিশ মিটার বড় দেখো এখানে দৈর্ঘ্যটা বড় একটা চিত্র দেওয়া আছে তোমরা ইচ্ছা করলে চিত্রটা আঁকতেও পারো নাও আঁকতে পারো তো বোঝার সুবিধার্থে আঁকা ভালো তো এই আয়তক্ষেত্রটা দৈর্ঘ্যটা হবে বড় কত বড় প্রস্থের থেকে পঁচিশ মিটার বেশি প্রস্থের থেকে পঁচিশ মিটার যদি আমরা ক্ষেত্রটির প্রস্থ এক্স ধরি তাহলে দৈর্ঘ্য হবে এক্স প্লাস পঁচিশ মানে এর থেকে পঁচিশ মিটার বেশি যদি আমরা এখানে দশ ধরতাম তাহলে এটা হলো দশ প্লাস পঁচিশ মানে পঁচিশ আর দশে পঁয়ত্রিশ তো এখানে যদি আমরা পঁচিশ ধরি তাহলে এটা কত হবে পঁচিশ প্লাস পঁচিশ মানে পঞ্চাশ তো এটার থেকে এটা পঁচিশ মিটার বেশি ওকে তাহলে আয়তক আয়তকার ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য এক্স মিটার আর আয়তটার ক্ষেত্রটির প্রস্থ ধরে নিলাম হচ্ছে প্রস্থ এক্স মিটার ধরে নিলাম আর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স প্লাস পঁচিশ মিটার এক্স মিটার এক্স প্লাস পঁচিশ মিটার এবার আমরা জানি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা কি পরিসীমা মনে হচ্ছে সবগুলো বাহু একসাথে যদি যোগ করি তাহলে আমরা পরিসীমা পাবো আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা আয়তের ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে দেখো আয়তক্ষেত্রের এই বাহু আর
দৈর্ঘ্য দুইটা তাহলে দৈর্ঘ্য প্রস্তুত সবগুলো আমরা একসাথে যোগ করি তাহলে দুইটা দৈর্ঘ্য প্লাস দুইটা প্রস্তুত তাহলে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্তুত তাহলে আয়ত ক্ষেত্রের পরিসীমার সূত্র হচ্ছে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্তুত তোমরা এই চারটা যোগ করলে আসলে এইটা মানে হচ্ছে এই চারটা বাহুর যোগ ফল তাহলে আয়ত ক্ষেত্রের পরিসীমা হচ্ছে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্তুত তাহলে দৈর্ঘ্য আর প্রস্তর মানটা আমরা বসাই দিব টু এ টু এর জায়গায় টুই বসে দিলাম প্রস্ত হচ্ছে এক্স আর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স প্লাস টোয়েন্টি এই দুইটার মান আমরা এখানে বসেই দিলাম এবার এক্স আর এক্স যোগ করলে টু এক্স হয় টু টু ঠিক আছে পঁচিশ পঁচিশ লিখলাম একশো ওয়ান ফিফটি ওয়ান ফিফটি লিখলাম এবার টু দিয়ে যদি এই টুটা যদি এইটার সাথে গুণ অবস্থা আছে টুটা যদি ওই বাসে পাঠায় দিই তাহলে টু এক্স প্লাস টোয়েন্টি মানে টুটা গুণ অবস্থায় ছিল ওই পাশে গেলে ভাগ হয়ে গেছে তাহলে টু এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ইকাল টু একশো পঞ্চাশ দিয়ে দুই ভাগ করো তাহলে সেভেন্টি ফাইভ তুমি ক্যালকুলেটার দিয়েও করতে পারো হাতেও করতে পারো তাহলে টু এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ সমান সমান কত পেয়ে গেলাম সেভেন্টি ফাইভ এইবার টোয়েন্টি ফাইভটাকে ওই পাশে পাঠাই দিব টোয়েন্টি ফাইভ এই পাশে ছিল প্লাস ওই পাশে গেলে কী হবে মাইনাস সেভেন্টি ফাইভ মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ সমান সমান ফিফটি এইবার টু এক্স সমান সমান ফিফটি হলে এক্স সমান সমান হবে টু যদি ওই পাশে চলে যায় ফিফটি ভাগ টু সমান সমান হবে টোয়েন্টি ফাইভ এক্সের মান পেয়ে গেলাম হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ এক্স যদি টোয়েন্টি ফাইভ হয় এর থেকে আরও টোয়েন্টি ফাইভ বেশি তাহলে হবে পঁচিশ আর পঁচিশ পঞ্চাশ তাহলে দৈর্ঘ্য দেখো এখানে প্রস্ত পঁচিশ মিটার দৈর্ঘ্য হবে পঁচিশ প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ এই যে পঁচিশ মিটার বেশি তাহলে পঁচিশ আর পঁচিশ যোগ করলে হবে পঞ্চাশ মিটার নিম্ন দৈর্ঘ্য হচ্ছে পঞ্চাশ মিটার প্রস্ত হল পঁচিশ মিটার আশা করছি বুঝতে পারছো একটু রিভিউ করে দেখা যাক দেখো প্রস্থ এক ধরে নিচ্ছি দেখো এখানে বলা হচ্ছে দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা পঁচিশ মিটার বেড়ি দৈর্ঘ্যটা প্রস্থের পঁচিশ মিটার বেশি তাহলে এটা পঁচিশ মানে যদি এটা যদি এক্স ধরি তাহলে এটা এক্স প্লাস পঁচিশ এবার পরিসীমার মান দেওয়া আছে একশো পঞ্চাশ পরিসীমার সূত্রটা লিখলাম টু ইন্টু দৈর্ঘ্যযোগ প্রস্থ দৈর্ঘ্যযোগ প্রস্থ মান বসাই দিলাম একটা সময় সময় একশো পঞ্চাশ এই মানগুলো দৈর্ঘ্যের মান প্রস্থের মান বসাই দিলাম বসে এক্সের মান বের করলেই আমাদের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ বের হয়ে যাবে আশা করছি বুঝতে পেরেছ ধন্যবাদ সবাইকে পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকে